Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Ang gagawin po natin ngayon ay traditional na puto bumbong. Tara, umpisa na po natin. Umpisa po muna natin sa ating main ingredients. Yan. Meron po tayong purple na kamote. Purple po ito. Kulay ubi po yung loob po niyan. Meron din po tayong 400 grams na harina. Malagkit na harina. O glutinous rice flour po in English. Yan. 400 grams. Kung 400 grams po ang gagamitin nating malagkit, 400 grams din po ng ube na kamote. Walang bawas, walang dagdag. Hindi po ito parang chika. <laughs> Kailangan po, eksakto. Yan. Umpisa na po natin. Babalatan ko po ito at gagadga rin. Makikita po ninyo, ubing-ubi po ang kulay ng ating kamote. Siyempre po, iniisip po ninyo, mas maganda po talaga gumamit ng ube. Yung purple yam, yung ubi po talaga. Kasi mas malagkit po yun, mas maganda po yun sa puto bumbong. Since wala po ditong mabiling ube, pwede rin pong gamitin substitute ang kamote. Kasi ito po yung ginagawa ng matatanda po nung araw. Sinasabi rin po ng lola ko, ito rin po yung mga ginagamit. Hindi po talaga sila gumagamit ng mga artificial na food coloring kasi hindi po natin alam kung maganda po sa kulusugan. Maliban na lang po ako, accredited po sa Pilipinas yung food coloring. Talaga hindi po nakaka-harm sa ating kalusugan. Ayan, gagayatin ko po ito ng pinong-pino. Gagamit po ako ng grater. Kung wala po kayong ganto, pwede po kayong ah... Uh, Tanta rin po sa kutsinyo. Kaya lang matagal po, syempre. At gumawa rin na po kayo ng invent, uh, invention po ninyo. Mag-invent po kayo. Uh, sa lata, sa maliit na stainless, butasan po ninyo ng pako. Pwede, pwede po yun. Pero ingat din po ah. Lalo na po kung lata gagamitin po ninyo at nagkakalawag, itapon nyo na. Pero mas maganda po talaga, stainless steel para po hindi harmful sa kalusugan. Harmful sa kalusugan. Ayan. Kagayatin ko na po at ititikom ko, ititikom ko po muna ang bunga nga ko sa kakatalak. <laughs> ang gagamitin ko pong part, ito po talagang pinong-pino kasi mayroon pong mas makapal. Ayan. Ito pong pinong-pino panggayat. Mas maganda po yan. Ayan po, nagayat na po o nagadgad na po natin ang ating ubing kulay kamote. Uunahin po natin ilagay ito at uunahin po natin itong ilagay sa ating mixing bowl. Bakit po? Kasi pag nilagay po natin agad yung harina, hindi po masyadong ma-absorb yung liquid po dito sa kamote. Kaya mas maganda po ilagay po muna itong kamote para mas ma-absorb ng harina, glutinous rice flour, itong malagit na harina, ito pong ating kamote. Kakalat po natin ito. Kikita po ninyo yung resulta, di ba? Pinong-pino. At ilagay na po natin ang ating glutinous rice flour. Ilagay na po natin. 400 grams ng glutinous rice flour, saka 400 grams din po ng kamote. Siyempre, hindi nyo naman po kailangan timbangin. Ang pinakamadali po, sukatin po ninyo sa baso para ibin. Imamasahe po natin ito ng dahan-dahan. Kailangan po loose ang kamay ninyo. Kailangan po maging buhaghag po ito. Kailangan po talaga kapit na kapit po sa kamote yung ating glutinous rice flour. Yan. Meron po mga glutinous rice flour na bleach. Ibig sabihin po talaga, yung puting-puti. Meron pong excellent treatment na ginamit po doon sa mga factory. Pero gina gamitin nyo lang po yung ordinary bag po yung bleach glutinous rice flour. Kasi pag naluto po, iba po yung texture. Hindi po porket na harina na malagkit, pare-pareho po. Hindi po, parang kamote, di ba? Hindi po pare-pareho, may ube. Yan, ilus lang po natin yan. Para yung liquid ng kamote mag-spread sa ating kanyan lang po gagawin po na yan. Hindi po muna tayo maglalagay ng tubig. Hintayin po muna natin yung texture po talagang medyo moisture na buhaghag. Medyo moist, hindi moisture. <laughs> medyo po moist na buhaghag o medyo mamasama sa na buhaghag ano po dapat ang texture
Kailangan po talaga eh. Haluin po nating mabuti. Wala po talaga dapat na buo-buo. Ayun po kasi maganda kasi habang nagiging loose o nagiging buhagag po, mas kumakapit po yung ating haring ng malakit o glutinous rice flour o flour. O depende po sa inyo ano pagpapananaw po ninyo. <laughs> sa ating kamote, yan ganyan. Siyempre, yung iba po, Yung iba po siyempre, ginagamit po talaga malakit na bigas, di ba? Binababad po yun overnight. Tapos, overnight po, binababad. Tapos, papagiling po, magiging galapong. Pag naging galapong na po, sasalaan po yung sakat siya. Hanggang sa matuyo, matanggal po talaga yung liquid, di ba po, pinipiga pa. Tapos, ginagawa nilang ganito, inahaluan po ng food coloring o kaya ng ube, talagang ube po na ginayat o kaya kamotik ube. Yan, para po maging loose, parang ganito rin po. Ito po kasi powder form na powder form na po. Powder form na po ito yung pa English talaga yun. Ayun. Dapat na resort. Mamaya na lang po ako maglalagay ng tubig kapag talagang durog na durog na po itong kamote at humalo na po nang maayos sa ating harina. Ayan, halong-halo na po. Pwede po tayong maglagay ng tubig, pero dahan-dahan lang. Yung tubig po dapat ha, maligam-gam o kaya malamig. Konti-konti lang po ah. Hindi po yung para kayong naghahalo ng simento na ilalagay nyo sa gina at kokobiran nyo yung gina nyo. <laughs> Basta dahan-dahan lang. Gagawin nyo po talagang buhag-hag na buhag-hag. Ganyan po talaga dapat ang texture po ng mixture ng puto bumbong dapat po talaga buhagag hindi po buo-buo ito po yung tamang pamamaraan lumang pamamaraan kaya makikita po ninyo yun di ba? bakit kaya pa, bakit kaya nagiging gano'n nagiging loose ito po yung technique o di ba? hindi po ako nagmamarunong kasi marami na po ako nakikita matatandang gumagawa po sa amin hanggang sa bulakan Iba nga po, ano eh. Medyo mga sim-sim na po yung galapon, pero masarap. Gusto ko po. <laughs> kapag pinatuto po yung galapon, tapos kapag pinigaan po kasi sa katsya yung galapon, at ginanto po ninyo, talagang nagiging ganto po. Ganda po. Yan, dadagdag pa po ko ng konting tubig. Konti-konti lang, besh. Magmagmadali. Mag Ulit-ulitin ko lang po yung process hanggang medyo may moisture po ng konti. Oh, may moisture, moisture po ng konti. Ayan! Medyo may moisture na po ng konti. Makikita po niyo pag piniga ko po ng konti. Konti lang, ha? May moisture na po. Kasi kahit pigayin niyo po ng konti yan, madali pong durugin, pero may moisture. At makikita niyo na po yung kulay ube. Kumulay na po ng maayos. Ang gagawin po natin dito ay re-rest po natin ng 5 to 10 minutes. Huwag po ninyong didiinan na kapag ni-rest po ninyo. Takpan po ninyo ng plato. Yan, kailangan po takip na takip. 5 to 10 minutes para yung liquid mas ma-absorb pa po ng ating glutinous rice flour. Ayan! After 10 minutes, tapos na po akong maligo. Hindi. <laughs> Ready na po. Ayan, nakikita po ninyo, di ba? Mas kumapit po. Yung kulay, yung kamote sa ating glutinous rice flour. At gawin po natin, ililose po natin. Kasi syempre, yung liquid, may ilalim po yan eh. Masisiksik po. Kaya ililose po natin. Kaya, pagbibili po talaga ako ng puto bongbong, kapag ganito po yung ginagawa, talagang loose na loose. Parang ang sarap-sarap po tignan. Tapos ihuhulog po sa bumbong. Bumbong po kasi kaya tinawag na puto bumbong. Bumbong po tawag doon sa kawayan. Bumbong po yun. Ito po pinapasok. Ayan. Lulus lang po natin yung konti. Okay lang po kung may buo-buo na pong ganyan kasi nahalo na po ito natin. Man. Nahalo na natin ito ang mabuti. Di ba pong ganyan tignan? Ayan, ganyan po dapat ang texture. Plus, hindi po dapat uh, malakit na malakit. Hindi po ako nagmamarunong ngayon. Ha? Nagmamagaling ako ngayon. 
Kasi alam ko po yung paggawa nito. Kaya, hmm. sabihin ko na po pag nagmamarunong ako eh. Yan, okay na po yan. Ihilera ko na po ito doon po sa ating nanyarap. Yung plastic pong pinambabalot sa mga pag-steam ng imbutido, yung pagpambalot sa mga tira sa handaan, uuwi kayo. Kung <laughs> wala <Well>, sub. <laughs> nanyarap. Yun po. O kaya yung pinantatak po sa mga reserve pang display yung plastic na stretchable. Yun po. Kasi wala po tayong Uh, bumbong ng kawain. Siyempre, kailangan mag-improvise po tayo pag nasa abroad. Siyempre, kung nasa Pilipinas po kayo, napakadali po, di ba? Ganto lang. Ganto lang pag gagawin po ninyo. Uhulong niya lang po sa buo. Kailangan po talaga lose. Hindi po kailangan talagang malagkit. Kaya lang po talaga crumbly. Yan. Buhaghag. Okay, hilera ko na po. Ayan. Naset ko na po ang ating plastic. Bago po natin ilagay ang ating mixture, pahiram po muna natin ito ng mantikilya o butter margarine o butter syempre, depende naman po sa inyo kung ano gusto po ninyong ipahid pwede rin po langis ng yung pwede rin po yung para hindi po dumikit sa plastic spread po natin ng maayos hindi po yung parang yung nagpipintura po ng dingdinga hindi po ganun Isipin niyo po professional kayo sa pagpahid po nito. Siyempre, kaya nga pakita niyo po sa tao na kapanipaniwala po yung ginagawa po niyo. <laughs> diba? Ito pong ginagawa ko, ano po yung nakikita po niya? Wala po yung mga cut videos ako paulit-ulit. Kasi kung magkamali man po ako, diba sasabihin ko, anong dapat, besh, ang pag-show ng mga cooking videos? <laughs> Pag hindi nagtagong pa, sabihin mo, bakit? Ano yung kulang? O, oh, di ba? Kanoon! Ano dapat? <laughs> Ayan, spread na po natin ang butter. At ilagay na po natin ang ating mixture. Kamay din po gagamitin ko. Ganito po, oh. Hindi na po kailangan perfecto. Bakit po mahaba? Sasabihin ko po sa inyo mamaya. Ayan. Hindi ko po man ikakat dahil malakit po itong kamay ko. Wala po ako maalila ngayon eh na mag-i-stop eh, mag po ng video sa... Huwag <laughs> talaga maalila. Yung mga taga-relaxing feeling po yung natatakot na po lumabas ngayon dahil sa sitwasyon. Alam nyo na po. Hindi na po kailangan perfectong perfecto yung pagtirada nyo po rito. Eh. Pwede naman po sa inyo siyempre huwag kang... Kalaki. Yan, okay na po yan. Makita po ninyo sa plastic, meron po ang pabigat para hindi po umusal. Sa kabila po, ito, rolling pin. Pagkupitin ko lang po ito, kung gilig. Bago po natin i-rollo. Mag-iwan po kayo ng space ha, sa bawat end. Bawat end. I-rollo na po natin. Nahandahan po. Una, pagkita mo na yan. Gagawin niya po. Medyo itutulak-tulak po muna natin. Para po tayong gumagawa ng suma niyan. Ayan, nakikirapan na ako. Hindi, <laughs> okay lang po yun. Ayan. Rest lang po natin. Pagya, dahan-dahan lang po sa pagawa nito. Siyempre, depende naman po sa inyo. Kung gusto gamitin ng foil, pwede rin po. Pero hindi kayong gumamit ng foil. Yung pa-separate proportion, pwede rin po yun. Ito po kasi, pakikita ko po yung technique. 
Pinag-aralan ko po itong mabuti kita, pinag-isipan ko. Nasaan ay mag-effective. <laughs> Ayan. Masakit na likod ko. Ayan. Ah, di ba? Tapos yung end po, siyempre, ibot po natin. Pwede po natin itong ipuhol para hindi bumuka. Para po gumawa ng long skinless longganisa, no? O imbutido. Ganun po. Pagkain po talaga eh. Matagal gawin. Pero madaling kainin. Ganun po talaga. Pagluluto. Yan! Ang gagawin ko po ngayon, iikot ko kasi steamer ko po. My God. So kapag na-steam ko na po ito, sa ako po po tatanggalin at puputulin, di ba? Hindi na po tayo magpo-portion-portion ng paisa-isa. Ibig sabihin, tipid pa po sa time. Ayan, mainit na po ang ating steamer. Kailangan medium heat lang po. Ilagay na po ang ati, natin ang ating puto bumbong. Huwag nyo, nyo pong masyadong ikot na bagya. Kailangan may space din ng konti para yung pag steam po ay maging maayos. Tayo lang po tayo ng 10 to 15 minutes, mga ganun po. Depende naman po kasi sa kapal po ng inyong puto bumbong. At syempre, pwede rin po kayong gumamit ng foil. Pwede nyo doublein o single-single po ginamit ko dito, dito sa foil. Ito po kasi yung foil na ginamit ko ay matibay. Depende po kasi sa quality po ng foil, iba-iba pong quality. Kung hindi po maganda quality, double po niya. Ito, single lang po. Ganoon din po, nilagyan ko rin po ng marker yung bago ko po ilagay po yung ating mixture. Dahan-dahan lang din po sa pag-ikot kasi medyo brittle, medyo madali pong mapunit ang foil. Yan. Ayan, nakala mo, besh, hindi ko pakikita, no? <laughs> Ayan, ito po yung foil, mahaba. Nilagyan ko na po ng margarine. At magbura na po natin ang ating mixture. Ang puto bang bang po eh, marami naman ngayong versions. Iba, nilalagyan ng feeling. Gusto ko po talaga yung traditional lang. Ayoko po may mga twist. Gusto ko po talaga eh, traditional. traditional. So, gagawin po natin, hinahin po natin dito sa gitna. Ganyan. Gaganyan po natin yan. Yan sa gilid. Yan. Pull natin ang bahagya. Nagitataktak po natin At ikot po natin agad sa gilid Para malak At mas madali na po sa gitna Lak na po natin sa gilid Makakapa naman po natin eh. Kung nasaan yung May konting lamig At press po natin dito Iroon po natin ang dahan-dahan. Matibay po itong foil na gamit ko. Ah. Hindi po ito yung tetepo. Okay na po. <laughs> yan. Ibig sabihin, nalak na po yan. Medyo nakadikit na po yung surface nito. Medyo nang ibabaw dun sa ating mixture. At medyo ipipress lang po natin. Ako. Huwag na po yung press ng press na para kayo nagmamasa po ng gawin pandesal na doon. Hindi ganun. Yan. Medyo press lang po para mararamdaman nyo na mapit na ba sa foil. Kasi mag expand pa po ito pag listin po natin. At dahan-dahan nyo lang pong ibalaktok, iikot. Kasi may pag-listin po ito, diba? Puputol-putuli na lang po natin. Hindi na po natin... Maganda na po yung portion-portion. Siyempre. Ayan. Ayan po natin. O, so, diba? Okay na po yan. At ito po yung nagawa ko, tatlo. Katatlo po tayo. So, marami rin po palang magagawa sa 400 grams ng purple na kamote at sa ating glutinous rice flour. At habang hinintay po natin ma-steam ang ating puto bumbong, magbusan na po tayo ng linga. 
medium heat lang po ah huwag pong masyado mainit kasi hindi po masarap ang ating linga kapag nasunog wala pong mantika ibubusa lang po natin ito hanggang sa maging golden brown ahalo-haloin nyo rin po ito after 15 minutes po luto na po ang ating puto bumbong ilalagay ko po dito sa ating glass bowl dahan-dahan lang po ah kasi ito po ay medyo malambot pa Alamigin lang po natin ang bahagya bago po natin tanggalin sa plastic. At ilagay na po natin ang ating puti, puto bumbong na nasa foil. Ayan po, medyo golden brown na po ang ating sesame seeds o linga. Okay na po yan, huwag po natin masyadong susunugin. Alamigin po at lalagyan po natin ito ng asukal. Ayan po, nalagay ko na po sa pinggan. Medyo mahirap din po. Siguro mas maganda, 200 grams na lang po na kamote po yung ilagay po ninyo. Ito po kasi medyo malamot pero okay naman po ang resulta. Nalagyan ko lang po ng linga na may asukal at nyug. Ayan, meron po tayong linga na may asukal. Lagyan po natin. Po masyadong madami. Para... Ayoko din po kasi na masyadong matamis. Sige, lagyan pa po natin. Ayan, okay na po. Parang maganda at medyo malupit po yung ating presentasyon. At syempre, lagyan din po natin ng nyug. Ayan. Okay na po yan. Tikman po natin. Ayan, tikman na po natin ang ating puto bumbong. Mas maganda po talaga gamitin nyo ng po 200 grams po ng kamote. Kasi kamote po talaga sa atin, firm na dito po kasi medyo watery. Depende po sa klase ng kamote. Basta tingnan nyo po talaga yung texture, medyo may moisture lang. Ayan. Oh, nakakamiss po talaga sa Pilipinas. Ano? Oh, yan po. Ganda po ng resulta, di ba? Mmm. So, talagang creaming creamy Para po marang marami salamat na lang po sa inyong oras na sa Pilalakan Lakbay sa iba pa pong nagmamarunong nagmamagay na <laughs> Pakasi, pakabisita lang po Pilalakan Lakbay channel positive vibes, good vibes God bless, ingat po lagi, magandang araw laban lang